உலகெங்கிலும் உள்ள உண்மைகளையும் தகவல்களையும் உங்களிடம் சேர்க்க முயற்சிக்கும் இன்ஃபோ ரெயின்போ சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் கெச்சப் மற்றும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இளைய தலைமுறையினரிடையே மிகவும் விரும்பப்படும் நொறுக்கு திணியாக உள்ளது இவை எவற்றால் செய்யப்படுகின்றன இதை யூகிக்க அவ்வளவு கடினம் இல்லை இல்லையா தக்காளி மற்றும் உருளைக்கிழங்கு எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அதை பற்றி ஆராய எதுவும் இல்லை பொமேட்டோ நீங்கள் இந்த வார்த்தையை எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா ஆம் அதை பற்றிதான் இன்று நாம் காணப்போகிறோம் உலகில் மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் காய்கறி தக்காளி என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே உலகெங்கிலும் தேவைக்கு அதிகமாக பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் தக்காளி பயிரிடப்படுகின்றன உருளைக்கிழங்கு அது என்ன என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் காய்கறிகளுக்கு ரசிகர் மன்றம் என்று ஏதாவது இருந்திருந்தால் உருளைக்கிழங்கு எந்த சந்தேகமின்றி முதலிடத்தை பிடிக்கும் எந்த வகை நொறுக்குத்தீனி காதலருக்கும் இது சிறந்த சிற்றுண்டி பொருளாக இருக்க தகுதியுடையது என்பது அதன் மிகவும் விலை உயர்ந்த அம்சமாகும் நம் பூமியில் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வகை உருளைக்கிழங்குகள் உள்ளன என்று நம்பப்படுகிறது ஒரு தக்காளி செடி எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அதுவே தக்காளி வளரும் வழி பூ முதல் பழம் வரை ஒரு உருளைக்கிழங்கு செடி எப்படி இருக்கும் என்பதையும் நாம் அனைவரும் அறிவோம் உருளைக்கிழங்கு மண்ணின் அடியிலிருந்து அறுவடை செய்யப்படுகிறது இப்போது பொமேட்டோ என்றால் என்ன இதோ இங்கே பாருங்கள் இது போட்டோஷாப் செய்யப்பட்ட படம் இல்லை இது ஒரு பொமேட்டோ செடி மேலே தக்காளி மற்றும் நிலத்தடியில் உருளைக்கிழங்கு அது எப்படி சாத்தியம் என்றால் தக்காளி மற்றும் உருளைக்கிழங்கு தாவரங்கள் நைட் ஷேட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் பொதுவான தாவர குடும்பம் ஆகும் இதுவே ஆராய்ச்சியாளர்களை தக்காளி மற்றும் உருளைக்கிழங்கு தாவரங்களை ஒட்டுவதற்கான பரிசோதனை செய்ய உதவியது அவர்கள் செய்தது என்னவென்றால் ஒரு தக்காளி செடியின் சயான் என்ற பகுதியையும் ஒரு உருளைக்கிழங்கு செடியின் ஸ்டாக் என்ற பகுதியையும் ஒன்றாக இணைத்தார்கள் உருளைக்கிழங்கு செடியின் ஸ்டாக் என்ற பகுதியை வி வடிவ பள்ளத்தில் வெட்டப்படுகிறது தக்காளி செடி பின்னர் உருளைக்கிழங்கின் ஸ்டாக் வெட்டப்பட்ட பள்ளத்தில் பொருந்தும் வகையில் வெட்டப்பட வேண்டும் சரியான வடிவத்திற்கு பொருத்தப்பட்டவுடன் அவை ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்ள தொடங்குவதற்கேற்ப அவை ஒன்றாக ஒட்டப்படுகின்றன இவ்வாறு ஒட்டப்பட்ட பிணைப்பு செயல்முறையாக ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகும் அவை தொடர்பு கொண்டவுடன் உருளைக்கிழங்கு செடியின் வேர்கள் மேலே வரும் தக்காளி செடிக்கு உணவளிக்கின்றன இது செயல்முறையாக மேலும் ஒரு மாதம் ஆகும் இந்த ஒட்டுதல் முறை வெற்றியடைந்தால் மேலே தக்காளி நிலத்தடியில் உருளைக்கிழங்கு என விளையும் இதைதான் பொமேட்டோ என்று அழைக்கப்படுகிறது பெரும்பாலான நாடுகள் இந்த பயிரை முயற்சித்து அதிலிருந்து பலன்களை அடைந்ததாக கூறுகின்றன வளரும் நாடுகளில் இது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது அங்கு விவசாயிகள் பொமேட்டோ தாவரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் தங்கள் விளைப்பொருட்களின் தரத்தை பாதிக்காமல் இடம் நேரம் மற்றும் உழைப்பை சேமிக்க முடியும் ஆனால் அனைத்து ஒட்டுண்ணிகளைப் போலவே இந்த செடி இயற்கையாகவோ அல்லது ஒரு விதையிலிருந்தோ வளர்க்க முடியாது உருளைக்கிழங்கு மற்றும் தக்காளியை ஒட்டுவதற்கான கருத்து படிவம் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு டொமோ பொட்டேட்டோ என்ற பெயரில் மசச்சுசட்ஸின் வேர்ஸ்டர் நகரத்தை சேர்ந்த ஆஸ்கர் சாடர்ஹோம் என்பவர் கண்டுபிடித்தார் அடுத்த ஆராய்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஜெர்மனியின் ஹியூபிங்கனில் உள்ள மேக்ஸ் பிளாங்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் டெவலப்மெண்டல் பயாலஜியின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு வரை 
மீண்டும் மீண்டும் முயற்சித்து இறுதியாக ஒரு செடி வெற்றிகரமாக தக்காளி மற்றும் உருளைக்கிழங்கை கொடுத்தது அடுத்து இச்செடியின் தோற்றம் கென்யாவில் உள்ள கமிட்டி மேக்சிமம் செக்யூரிட்டி பிரிசன் என்ற சிறைச்சாலையின் சிறை கைதிகள் தங்கள் வார்டனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் விரிவான முயற்சியை தொடங்கினர் இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் பொமேட்டோஸின் வெற்றிகரமான விளைச்சலை பெற்றனர் யுனைடெட் கிங்டம் அதன் பதிப்பை செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் ஹார்டிகல்ச்சர் மெயில் ஆர்டர் நிறுவனமான தாம்சன் அண்ட் மார்கன் உருவாக்கிய ஒட்டப்பட்ட தாவரங்களை டம் டாட்டோ என்று முத்திரையிட்டு விற்றனர் இறுதியாக நியூசிலாந்தில் உள்ள த இன்க்ரெடிபிள் எடிபிள் நர்சரி அதே மாதத்தில் டெவலப் பொட்டேட்டோ என்ற பெயரில் வெளியிட்டனர் இந்த செடியை பயிரிட எந்த ஒரு காப்புரிமையும் கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோவில் இருக்கிற தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க